ver si nos conectamos. A mí me dice que ya estoy en vivo. ¿Hay alguna chulita por ahí? ¡Mis chulis! ¿Alguien? Daisy, ya estoy. Miren lo que les voy a enseñar hoy. Sábado de vivo. Ya estamos en vivo. Hola, mis chulitas. Miren eso, miren, miren, miren. Ella es Irene San Juan, es la modelo que ganó, bueno, modelo, seguidora que ganó el sorteo para venir a ayudarnos a modelar uno de nuestros vestidos en el sábado de en vivo. Hola, María Isabel Martínez, Mercedes Rojas, hola, hola, mis fans destacadas. Miren nada más. A Irene, por su tipo de silueta, le quisimos probar, yo les había propuesto... En las historias le subí dos vestidos corte princesa para probarle, pero la verdad es que cuando salió sorteada y vi su tipo de silueta, decidí que le quería probar un sirena a ella. Y espero estén todas viendo ya con el tiempo que llevamos trabajando en los en vivos, ya entiendan, porque fíjense súper bien, Irene tiene su cintura y su espalda un poquito más estrechas que su cadera. De hecho, su cadera es muy redondeadita, entonces hace la silueta ideal para verse súper femenina en el vestido corte sirena. ¡Ojo! Aquí está, tiene arruguitas. Por ejemplo, esto de aquí es una arruga y eso, porque el vestido no está ajustado para ella. Está, pues bueno, en una talla estándar. Si ella me dijera que este es su vestido, pues todo esto, todo esto. De hecho, ahorita le metimos unos alfilercitos, ¿verdad, Irene? Le metimos unos alfilercitos para que más o menos le quedara. Todo eso se arreglaría para que se le viera perfecto. Antes de pedirle que se dé la vuelta, miren nada más. Este es uno de mis favoritos de los sirenas. El vestido princesa es muy, muy noble. Este es un sirena, pero les decía, el princesa es muy noble porque tanto en los materiales como en los cuerpos pueden no ser todo tan perfecto y se ven muy bien. Pero el sirena, que es este que trae Irene, es un vestido súper difícil. Si el material no es como que el, el como que el princesa no sé por qué disimula más todo, desde los, las siluetas y los materiales. Pero el sirena, ahora sí te puedes dar la vuelta hermosa. De verdad, ay, mírela nada más. De verdad que el sirena, si no tienes el tipo de silueta más adecuado. A ver, te voy a extender por acá. Ándale, sí. Si no tienes el tipo de silueta más adecuado. Se nota que no es para ti muchísimo. El princesa es el mejor amigo de todas y el sirena yo creo que es el peor enemigo de muchas. Miren nada más, aquí a Irene me la maquillaron en Bauta Salón, ya lo saben todas. Ellos son los maquillistas que trabajan con nuestras novias y nuestras quinceañeras. Ahorita andan locos con las graduaciones. Miren el peinado, ¿a poco no está súper? Ahora sí les pude mandar el vestido que le quería probar a Irene. Luego los pongo a trabajar así como que con dificultad porque... Ni les digo que voy a probar, porque me gana el trabajo de aquí y todo. Pero ahora sí les mandé el vestido y ahora sí, pobrecitos, lograron. Como tenían ya todo, sabían qué es lo que iban a hacer. Miren nada más cómo me lograron el peinado. Súper ideal para un vestido como este. Es elegante, es romántico y no es tan sensual, porque el vestido de por sí, mírenlo nada más, ya es súper sensual. ¿Qué tal me ven a Irene? A ver, platíquenme. Ahorita le voy a probar el princesa de manga larga que les había enseñado este, en las historias. Entonces, fíjense bien qué les gusta más en la silueta de Irene para que me digan, pues, cuál. Para que ustedes... Lo que quiero que observen aquí... Bueno, es que ella tiene la silueta precisa para un vestido corte princesa. Digo, corte sirena. Ya lo ven, su cadera es más ancha que su espalda. Acuérdense lo que les he dicho muchísimas veces. El vestido corte sirena no es de que estés flaquísima, es de que tengas eso, la cadera redondeada o más ancha que la espalda para que logremos esta silueta torneada, que es lo que eh, se destaca con el vestido corte sirena. Es un vestido muy sensual, aunque sea recatado, aunque sea este, cerrado en el escote y lo que quieran, es el vestido más sensual que existe y la parte de la sensualidad que logramos es pues todo el cuerpo que estamos viendo aquí con Irene, que es muy ceñido y se necesita una silueta redondeada, sinuosa, no se trata de estar flaca, se trata de tener el tipo de silueta ideal. Ahí las voy a enmarcar otra vez para que me la vean. Mírenla nada más. Obviamente, pues esto es lo que les decía, ¿no? No está bien ajustado, entonces le sobra en la cintura y le queda un poquito tirante en la cadera, 
Pero bueno, la idea es que vean el tipo de silueta y ahorita la voy a cambiar a un princesa y me digan qué es lo que me, les gusta más, en cuál la ven más destacada. Igual, todo esto de los bajos, bueno, pues si fuera su vestido, se, des, se descose, se despega, se corta el vestido y se vuelve a pegar, no pierde detalle. Pero bueno, esta es una prueba nada más para nuestro en vivo. Mi, me puedes cerrar los ojos, hermosa. ¿Cómo te atendieron en Bautas? ¿Quién te maquilló? No te acuerdas, bueno. Pero me atendieron bonito. Te atendieron bonito. ¿Y te gustó el maquillaje? Sí, bastante. Lo importante de la maquillada es, ya sabe, lo que tenemos que fijarnos, bueno, aparte que nos... ¿Ya la puedes cambiar, Daisy? Aparte que nos logren el estilo, que es el que nos va a quedar, como en este caso le hicieron a este Irene, un peinado súper adecuado para el vestido que trae puesto. Es muy importante que les pongan, es lo que nos explicaba Sebastián, el tipo de maquillaje que se va a ver bien en fotografía. Acuérdense que muchísimo de este show es lo que queda son las fotos, novias, quinceañeras, graduadas, todas. Entonces, este, pues que les pongan un maquillaje que no la ampare cuando se echan los flashes de las cámaras y todo, que no se vea polvoso y blanco. Y bueno, mientras, les voy a platicar que ya metimos... Yo no quería, la verdad, no quería meter línea de graduación. No, porque no me gustan los vestidos de noche, y me encantan, y me encanta trabajar estos temas también. Digo, mi pasión son las novias y las quinceañeras. Pero este, ya era mucho trabajo y no quería meterlos. Pero como un paso, de verdad me estuvieron bombardeando yo creo que desde febrero. Vas a meter graduaciones, vas a meter noche, vas a meter damas, vas a... Bueno, ya, lo metimos al final y ya nos llegaron los primeros vestidos. Mis chulitas, vean nada más. Ya saben, la recomendación para todas es probárselos. No se guíen nada más por lo que se ve en la foto. Se trata de que vean en sus siluetas cómo funciona cada color, cada corte. En el vestido de noche también es muy importante la altura de las cinturas. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque nos puede ayudar o nos puede destruir. Y bueno, pues el color también. El color hace mucho en el vestido de noche. Este ya se lo subí en las historias, en la foto que nos del catálogo. Miren nada más. La espalda, la tela está impresionante, muy pesada, con muy buena textura. Ese es otro tema que se tiene que fijar ustedes en los vestidos de noche, las texturas de las telas, si van a lograr en su cuerpo lo que se necesita. A veces se necesita mucho peso y nada más como ese, que el vestido caiga. Este, por ejemplo, es un alicrado que también trae mucho peso, pero es muy ceñido, entonces nos va a ayudar a, este, a adelgazar un poco más la silueta. Y este, por ejemplo, no tiene mucho peso, no es nada ceñido, y en el caso de que tengamos pues una silueta que ahorita no me siento bien, que tengo los gorditos, que no sé qué, esto pudiera ser, este tipo de tela pudiera ser una mejor opción, este... Y a veces, ojo, están con que... No, porque esto se llama textura. Cuando tienen estampados los, las telas, se llaman texturas. A veces dicen, es que como tiene textura, se va, da más peso. Son reglas, ojalá fuera todo así fácil, con reglas tan fáciles. No, son reglas medio falsas, este falaces, que digo yo. Hay que ver en cada silueta y cada tipo de estampado. A veces esto, liso, hace que se vea más voluminosa la silueta. Y a veces esto nos ayuda a esconder... Ay, no lo puedo agarrar. Más este, pues los gorditos y todo lo que tenemos que no nos está encantando. Bueno, pues aquí, este era el otro vestido que les le iba a probar, el que les puse en la publicación. Ahí lo pueden ver. Y pues no lo puse porque este, le vi, les digo, me mandó su foto y dije, no, esta niña necesita un sirena. Ya la vieron, ahorita la vamos a ver en el princesa y me dicen qué les gusta más. Paola Samuel dijo, Chuli, ¿cómo estás? Oigan, ando medio mala. Miren, les voy a contar. Me fui de fin de semana. El sol no me ayudó, pero ahí lo ven, me salió por el sol una mancha totota. Mis chulis, yo sí me cuido mucho la piel, sí me puse bloqueador, pero bueno, pues estuve en la alberca y anduve en la playa y que me mancho mis chulis. No, por ahí voy a empezar a hacer algunos videos, yo creo, para el canal de YouTube. En Chulísima Novia nos encuentran, hay un chorro de tutoriales para novias, para quinceañeras. Este, y les voy a hacer algún tutorial sobre cuidado de la piel y ahorita que me empieza a desmanchar, pues les voy a platicar, ¿ya vieron? De mi mancha, pues eso, Paola, que me andas preguntando, ¿cómo estoy? Preocupada. Pero no, sana y bien, o sea, no estoy yo, agradecida por todo lo que tengo. Preciosos, saludos desde Hidalgo. ¡Órale, Diana López! Gracias, hermosa. Hola, saludos de Jalapa. Hola, Karen. Charis Morán. Hola, Mari Sosa. Saludos. Hola, Mari. ¿Me saludas, por favor, Charis Morán? Sí, Charis, ya te saludé. A ver, ¿a quién más leo? Divinos los de graduación, Gómez Nubi. 
No tienes ni idea, no vi. La verdad es que esta es la misma casa que hace la marca de vestidos Ragazza y Clem Bridal, que son unas de nuestras marcas favoritas aquí en Chulísima Novia, sacó su línea de noche. Carolina Vázquez es esa misma casa, con esa calidad de acabados, con esa calidad de diseños y esas telas. No tienen ni idea, yo creo que no se capta así. Además, mi cámara es sencilla, es la del celular. A ver, eres muy hermoso ser chulísima novia, se nota, saludos desde Jalapa, Veracruz. ¡Ay, María María! También tengo mis ratos de, de ogro, ¿verdad, Daisy? No. No. <risa> Abby Oliver, hermoso. Sa Paula Samudio, se ve preciosa. Está hermoso el verde. Arna Hernández Chávez, sí, la verdad es que está padrísimo. Pati Atenea, hola, hola, Pati. Precio del azul, ahorita te lo mando por inbox. Acuérdense que estas cosas tratamos de... Yo les doy los precios en línea, no tengo ningún problema, pero trato de no publicar porque luego hay gente que no quiere, por ejemplo, que el precio de su vestido de novia ande rondando por internet, y yo lo entiendo, o el precio del vestido de 15 años este, de la hijada que ande viéndose por ahí. Entonces, todos se los doy por inbox. Si quieren, me pueden mandar este, la foto de lo que quieren. Y por ahí les cotizo sin ningún problema. Viri Saldívar, saludos, saludos, di, di, Viri. Dianita Saldívar, hola, saludos. ¿Son hermanas, chicas? Ahí me están viendo las dos Saldívar. Quiero leer... A ver, de más arriba. Uh, Dianita Saldívar, hola. Ay, ahí. Bueno, pues ahí ya no las quiero aburrir más. Les voy a volver a enseñar los vestidos. Porque ahora sí se está tardando la Daisy. Es que, ve, 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 de, miren. Ay, no sé si se ve la calidad. Uh, ya oyeron que ando medio agripada. Y ustedes cuéntenme, chulis. Ay, espérense. Lo que no se me tiene que olvidar, si sí es cierto. Empezamos la semana que viene ya en... 101.7 Pop FM a sortear un vestido de 15 años. Les vamos a regalar un vestido de 15 años, mis chulis, junto con Pop 101.7 FM. A partir del lunes ya van a estar lanzando todos los spots de este cómo le tienen que hacer para entrar al sorteo. Es un concurso, más bien. este Bueno, pero ¿cómo le tienen que hacer para participar y poderse ganar el vestido de 15 años que vamos a regalar aquí? El día primero de agosto hacemos el sorteo y pues ahí va a salir. Entonces tienen pues lo que queda de julio y de junio y julio para participar. Ciento, pop 101.7 FM. Ya está Paola. Oigan, también se ve muy guapa. Ustedes me van a decir qué les gusta más. Espérenme. Taran, taran, taran. Este es el princesa que todas me votaron en las historias. Paola, ¿a ti qué te va a gustar? Digo, Irene, ¿qué te va gustando más a ti? El primero. El primero te gusta más. Bueno, pero en este también estás muy guapa, ¿eh? Miren nada más, este es un princesa, les decía que este es el mejor amigo de todas, porque pues tanto como por el corte del vestido, no necesitas estar tan súper en tu peso o tan súper perfecta, y también, no sé, tiene algo que a lo mejor los materiales pueden, no tienes que gastarte tantísimo dinero para que se vea excelentísimo. Esta es la espalda, véanlo nada más, ahí tú, no, 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 no. Y ahora sí, Irene, ¿me, me regalas una vueltecita para verte? ¡Tarán! Pues sí, ay, ya, yo lo voy a decir, las, bueno, las voy a dejar, opínenme. ¿Qué les gusta más las que empezaron a ver el envío desde el principio para Irene? ¿Este corte princesa o... El sirena primero que le pusieron. Scarlett Rubio, saludos mi chulita hermosa. Besos amiga, besos Scarlett. Scarlett es una súper seguidora, nos sigue en Instagram, nos sigue en YouTube, nos sigue en todas las redes. Besos a mi chulita, son de las seguidoras más leales, de verdad. Y bien apoyadoras, no tengo casi haters. Algunos tengo. Griselda Toto Rojas, tengo que agendar cita, no Griselda, atendemos conforme van llegando, no atendemos por cita ningún día de la semana. Pero la última prueba la empezamos a las 6 de la tarde porque cerramos a las 8. Entonces, me vas a decir, pero es que yo voy a ir rapidito. No, hombre, ¿cuál rapidito? Nosotras cuando llegan aquí a Chulísima Novia, lo primero que hacemos es ofrecerles una prueba de cortes. Te probamos por lo menos un princesa, un sirena, un trompeta y un cortena. Uno de cada uno de los cortes que existen para que tú puedas ver en tu cuerpo, tú de verdad puedas ver en tu cuerpo qué es lo que más te favorece y este, a partir de ahí ya me dices, ¿sabes que No, soy totalmente sirena o soy totalmente princesa y ahora sí ya te pruebo todos los sirenas o todos los princesas de la tienda. Entonces, ese proceso, la verdad que tardamos bastante, por eso la última prueba la empezamos a las 6. Si no, el equipo de nosotras nos acabamos yendo de aquí a las 10 de la noche y pues no es justo, ni seguro, ni para las que estamos aquí, ni para las clientas, ni para nadie. Entonces, la última prueba la empezamos a las 6. Si llegan después de esa hora, ya y normalmente 
Cinco y media, seis de la tarde ya se llenó y ya no da tiempo, o sea, ni queriendo vaya. Entonces, pues no es por cita, es conforme van llegando. A ver, Cindy Arrieta, dice, ¿tú te gusta más Cindy, el corte princesa? Viri Saldívar, el sirena, este se ve más hermoso, nos dice Mary Álvarez, de verdad que es una cuestión de gustos, ¿verdad, hermosa? ¿A ti te gustó más el sirena? Yo, la verdad, ah, quiero decirlo, pero las voy a dejar votar. Saludos desde Mat Matías Romero, Oaxaca. Saludos, sí, sí, se le, mejor, se le ve mejor el cine, nos dice Paola Zamurio. Wow, está hermoso el segundo. Ana Hernández, ¿a poco te gustó más, Ana, este... En... Irene, que el sirena, me gustan los dos, Mercedes Rojas. Pues sí, yo estoy con Mercedes, me gustan los dos, pero lo voy a decir rápidamente. Esta es mi confisión. Para ella me encanta muchísimo más el sirena. Este es un vestido llamativo, este es un vestido espectacular. Desde luego se le ve muy bonito también. Las mangas le sientan bien. Ojo, yo pensaba, digo, ay, a ver cómo va a salir esta prueba en vivo, porque la manga, muchas vienen buscando la manga y es un elemento súper difícil, porque las mangas suelen no verse bien, hay que tener bastante estatura y una cierta anchura de espalda y largura de brazos para que se te vean bien. Y las que ya son clientes de Chulísima Novia o han venido a hacerse pruebas con nosotros y nos están viendo, quiero que escriban y me digan, porque ¿a poco no les ha tocado? Aquí en Chulísima Novia les pongo mangas y ven y dicen, no, de verdad, aunque yo venía buscando un vestido con mangas, decidí, se pueden hacer cosas si quieres taparte los brazos, un hombro caído, un tirante. Podemos hacer muchas cosas que no sean necesariamente la manga porque la manga a veces se ve muy mal, hace ver la figura de la novia más pesada. En Paola no nos está dando ese efecto. Digo, en Irene no, ay, perdón, mi niña. En Irene no nos está dando ese efecto. Se sigue viendo elegante y delicada. Las mangas le quedan largas. Este vestido no está ajustado para ella. Este, evidentemente tendríamos que ajustárselas, pero aún así... Me sigue gustando más Irene en un sirena. Tiene una silueta muy bonita que pienso que se tiene que aprovechar. Bueno, ya les voy a enseñar el ramo y ay, ahí ándale. Estos son los nuevos diseños de ramos que nos están llegando, mis chulitas. ¿Y qué creen? Son flores de tela, pero vean nada más qué bonitos se ven. A mí me gusta la idea de un ramo de flor de tela o de flor encapsulada porque dura más. Lo puedes tener en tu tocador, en tu vitrina, en tu escritorio, en fin. Bueno, ya me voy a ir. Se trata de ir haciendo los en vivos más cortos. Irene, San Juan, hermosísima, muchísimas gracias por venir. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien, hermosa? No, a nadie. Está bien. Nosotras nos saludamos entre nosotras. Mis chulitas, a todas las que nos siguen, les agradezco muchísimo. No dejen de sintonizar las quinceañeras, mamás de quinceañeras, primas de quinceañeras. Todas las que tengan algo que ver con quinceañera, el Pop 101.7 FM, porque ahí vamos a estar regalando el vestido de 15 años. Y a partir de la semana que viene, ahora sí ya les van a dar las bases para poder participar. No se decepcionen ni se desesperen si ahorita no las leí. Siempre las leo, entro y una por una, una por una, las leo y si puedo les contesto. Les mando muchos besos y al ratito este, me conecto y les escribo. Y ahorita pues me voy a Instagram. Acuérdense que también tenemos YouTube, chulísima novia, ahí nos encuentran, hay un montón de tutoriales y un montón de información que les puede servir a las novias y a las quinceañeras y ya pronto vamos a empezar a hacer los de noche. Y eso, suscríbanse y denle a la famosa campanita para que les avise cuando subo video. Besos, mis chulitas. Bye, bye.